Hello, good evening. Good evening. <clears throat> hello, hello, hello. How are you tonight? I'm fine. Fine, fine. I'm fine. Okay, great. Mm -hmm. Okay, welcome, Nelson. Welcome, Concepcion. Good evening. Welcome, Celia. Atilio, welcome. Good evening. Uh, Karen, good evening, Karen. Sarai. Buenas noches. Buenas noches, good evening. Uh, Claudia. Good evening. Uh, Luis Miguel. Okay. Good evening. Okay, good evening, good evening. Okay, good. So, it's good to see you, everyone. Welcome. ¿Cómo estuvo su día hoy? ¿Qué tal? Ya es jueves. Ya el estrés está bien alto. ¿Está medio o cómo está? <laughs> ¿Cómo estás? Ya no es ya no es tres de diez. <laughs> That's a good joke. Es cuatro. Ah, okay. The good it's, thing is it's four. Oh, it's four. The good thing is uh, next week vacation. That's a good thing. I think. Right. I think uh, you're going to be on vacation next week. O todavía no. No, porque somos dos. No. <laughs> <laughs> okay, uh, hopefully uh, you are, you're going to have vacation next week, and remember, no lo voy a estar molestando, I'm not going to be bothering you here, like asking you for homework, asking you for any assignments, no, I promise, I promise, okay, so uh, welcome, welcome Stephanie Hernandez, Marina, welcome, Tony, welcome, Maria, welcome. Claudia as well, welcome. Okay, it's uh, good to see you tonight. Okay. Um, okay, Tony, do you work today, Tony? Yeah. How was your job? What do you do today? Um, um, I have a, a meeting in the morning and in the middle of the afternoon. Mm -hmm. and sending and receiving emails that is a lot. It, it's a lot of emails that I've received all the day. Uh, <laughs> mm -hmm. And I'm that is the most important for, for resolution of project. Uh, how do you say presupuesto? Uh, budget. Uh, budget. budget. Mm -hmm. And another, another is the um, um, assignments of, of uh, sales report. Oh, okay, okay. So, but uh, you had a very busy day, I can see. Mm -hmm. Yes. Okay, good. Okay, so tonight, uh, vamos a comenzar con la clase. Uh, let me show you the topic, uh, what we're going to be doing tonight. Uh, hopefully, we're going to have a good time tonight. That's what I hope. <laughs> okay, uh, and we are going to learn. Vamos a aprender esta noche. Okay. The topic for tonight is vocabulary practice. That is the topic for tonight. So a couple of weeks, not, not a couple of weeks, a couple of days, as in días, we were working on we were working on on uh, the mission and the vision. Do you remember? A couple of days we were working on the mission and the vision. So tonight we are going to work on the values, mm -hmm. the values of our companies, all right? Pero antes de eso tenemos una tarea, ¿verdad? Ya saben qué tarea tenemos para ahorita comenzar? Okay, so this is the topic for tonight, vocabulary practice. Okay, what is the objective? Tony, uh, could you read it for me, please? The objective? The class will be able to compile a list of core values that are essential to their company's vision. Good. In other words, we are going to be working on vocabulary related to the value, okay? Our value, because I'm pretty sure your company has some values, right? Yes? Okay, excellent. Okay, this is the review previous learning. Vamos a repasar a little bit about what we were doing yesterday. Mm -hmm. 
Do you remember yesterday? What was the topic mm, that we covered yesterday? What was the topic? El tema de la clase de ayer. Do you remember? Passive voice. Passive voice. Passive voice. Okay, good. Passive voice. And uh, I was saying that passive voice, basically, it's um when I don't want to mention the subject. Who does the action? Okay. In este caso, tenemos eh, the active voice and the passive voice. For example, the active voice is Somebody cleans the room every day. That is the active voice. The passive voice is the room is cleaned every day. Y como ustedes ven, no menciono quién limpia el salón o, o quién limpia la habitación. However, on the next sentence says, Jane cleans the room every day. The room is cleaned by Jane. Como le he mencionado, eh, one of the characteristics that, uh, that the passive voice has is that it's not really necessarily, it's not necessarily to include who does the action. Okay, no es necesario. But if you want to include it, yes, you can do that. Okay, for example, um, les dije ayer que me compartieran, que me llenaran estas oraciones, que seleccionaran una, right? Like, for example, my company is known as, mi compañía es conocida como, number two, my job is perceived as, number three, my department is seen as, and number four, I am considered or I am recognized as. Eso lo hicimos el día de ayer. Therefore, por lo tanto, therefore, I would like you to remind me or remember, uh, remember the sentence that you did. Así que ahorita me vamos a completar una oración de las cuatro. Escójanme una y me la dicen, por favor. Ok. It can be the same. Puede ser la misma. The same that you gave me yesterday. If not, you can give me another one. Please, vamos. Vamos a abrir el micrófono. Estamos repasando en este momento what we did yesterday. Vamos a ver quién será el primero o la primera. Thank you, Tony. Go ahead, Tony. Okay, no problem. But I think that other person um, yeah, could be participating in the, in the course, but no problem. <laughs> my my department is seen as a reference of the execution in the labor labor yeah yeah uh, in the labor of the commercial to do oh okay yeah yeah my department is seen as a reference okay that's a good mm -hmm. one my department is seen as a reference okay Ah, uh, yo creo que sería usted quiere decir en el desarrollo del trabajo, right? Eso quiere decir uh, en el son, en el referente de cómo se hace bien el trabajo o cómo se hace bien oh, la labor. Okay, so that would be that can be, for example, uh, my department is seen as a an, as an example or as a reference of how to do the how job. To do the yeah, job. how okay. to do the okay. job or how well how well you need to do the job. Or how well the job is done. See? ¿sí? Como el trabajo es bien hecho. Okay, good. Thank you. Vamos a ver. Eh, escójame a alguien. Eh, Tony. Choose somebody. Okay. De los que no tienen encendida la cámara. Ah, perfect. Me gusta esa, me gusta esa idea. Sí, escójalo. Escoja al que no tiene encendida la cámara. Saraí Guadalupe. Amaya. Okay, Saraí. ¿Está ahí, Saraí? ¿Saraí? ¿Saraí? ¿Saraí no quiere participar? Eh, creo que tenemos el permiso de... Claudia pidió permiso y no recuerdo quién más pidió permiso. Entonces ellos solo van a estar de oyente. Ah, pues Miriam Scarlett. Ok. Johansson. Okay. 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 
Marian, Marian. Ah, Marian. Perdón, oh, me... Cuando dijo Marian, yo dije, uff. Ay, me no, no fui yo, ella. perdón, Marian, perdón. Y yo dije, ay, me salvé. Marian Scarlett. Ajá. Ok. Eh, my company is now as the best bakery in the sector. Oh, excellent. Yes, my company is known as the best bakery in the sector or Me in the area. Porque no encontré el cuaderno. <laughs> okay, thank you, Marian. Okay, okay. Marian, escoja uno de sus compañeras o compañeros. Okay, siempre sin cámara. Uh, it's up to you. Usted elige. Okay. Um, Luis. Ya, yeah, Corbera. Vamos, Luis. Uh -huh. <ríe> Ajá, Luis. Ok, ok. My department, my department is seen as. Eh, me acuerdo, para. Financially profitable. Profitable, oh, algo así. Oh, profitable. Profitable. Yeah. My department is seen as financially profitable. Profitable, ok. Thank you, Luis. Thank you. Okay, Luis, escoja. Choose one of your classmates. Uh, mi amigo, Tilín. Okay. Okay, go ahead, Tilín. Who is, who is that? Who is that? Is that Jose Luis? Yeah. Or is that my Atilio? Company, Atilio? My company is ah, now... Atilio. Yes. Mm -hmm. Okay, Atilio. Eh, el único. Mm -hmm. Atilio. My company is now as the best mobile network. Okay, uh, it, my company is known as the best mobile network, okay? Mobile network. Thank you, Atilio. Network, yes. Okay, Atilio, choose one yes. woman. Choose one woman. Porque veo que solo los hombres han estado... Okay, escoja una mujer. Mm -hmm. Choose one woman. Vamos a ver. Mm -hmm. Es Maricela María. Ya participo, no. No, Maricela María. Maricela María. Maricela María. Está allí Maricela María. Está. Maricela, Marcela, you mean Marcela. Ah, Marcela. Porque no tengo a ninguna Maricela, tengo a Marcela. <ríe> ok, Marcela, está por ahí Marcela María. Es que no, bueno, yo soy Choco. Marcela, ¿está por ahí usted? No está. No está. Va, escójame a alguien más, por favor. Marina Yancy. Marina Yancy. Ok, Marina, ¿está por ahí usted, Marina? Yes. Ok, excelente. Ok, Marina, ok, dígame una oración. Good evening. My company is now as an investor. Ok, my company is known as an investor. Ok, good. Marina, the last one. Choose one of your classmates. Choose one. That's going to be the last one. Um, Marian Scarlett. Uh, she already passed. Ya pasó. Mm -hmm. Ah, perdón, perdón, perdón. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, Jocelyn Selene. Jocelyn, Selene, go ahead. El premio se lo llevó Jocelyn. Ajá, Jocelyn. Ok. Uh -huh. No escuché a Jocelyn. O se fue. Bueno, al parecer se fue Jocelyn. Ok. Uh, vamos a ver, Jocelyn, yes, I guess she left. Ok, anyway, a donde sí vamos a practicar es en el siguiente. Y esa sí fue la tarea que les dejé. Les dije, me van a traer tres oraciones con su compañía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si el negocio es propio, van a colocar el nombre de su negocio. Por ejemplo, Buffet Gutiérrez is considered the best buffet in San Miguel. O the best buffet in the world. <ríe> ¿Ya ves? En el mundo. ¿Ok? Así que, o si usted trabaja para X o Y compañía telefónica, uh, we are the best in El Salvador, in Central America, and around the world. 
Sí. No hola. Es true. Hola, hola. hola. Uh -huh. Sí, che, por error me desconecté. Ah, no, no se preocupe, Jessel. ¿Tiene, sí. ¿Tiene su oración? Uh -huh. Sí. Ok, go ahead. Ok, este, lo único, teacher, que yo tengo una duda. ¿Se uh -huh. podría poner my company is considered? Yeah, 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 my company is considered. Eso es, es lo que ven acá, es solamente un ejemplo. Ah, ok. okay. Sí, esto my es solamente... Company... Uh -huh. Ok, la diré. My company is considered perfecting of mob ya production. <laughs> ok, I like that one. I like your sentence. Thank you, Jocelyn. Ok. Así que como ahora ustedes van a vender su compañía, ¿ok? Entonces yo les dije, escríbanme tres oraciones, ya sea con is known, is considered, is um, what, is seen, etc. Así que ahorita pues lo voy a mandar en grupo para que lean sus tres oraciones que traen de tarea, ¿ok? De su compañía, con el nombre de su compañía o con el lugar donde ustedes trabajan, ¿ok? Así que para ello um, voy a dejar eh, una breakout room. Let me see. I'm going to set up the breakout room right now. And va a ser de, en de grupos de tres y cuatro. Please. Si ustedes no han hecho, no han hecho, no las trajeron, se les olvidó o algo. Uh, try to think about one. Piensen por lo menos en una si se les olvidó. Think about one, please. Acerca de su compañía. Por lo menos una. ¿Ok? Así que eh, vamos ahorita, grupos de tres y cuatro. Go ahead. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Leer las oraciones con passive voice about our companies. Ok. Hizo varias. No. Bueno, uh, who is going to start? ¿Quién va, ¿Quién va a comenzar? ¿Quién comienza? Concepción. <ríe> Del clase también. Ajá. Uh -huh. Mandatoriamente comienza Concepción. Uh -huh. Go ahead, Concepción. Okay. My buffet, Abogado Express, is perceived as important for solve legal problems. And my job is recognized as the best for our clients. Mm -hmm. It's all. Yo tengo varias, pero la verdad no sé si está en el, en el, en el tiempo que era. Y de arte is considered the place where every idea becomes reality. Our company is recognized. Bien. No voy a echar. Este puse y de arte is made your ideas come true. No sé si está bien. Uh, can you repeat it one more time, Carla? Mm -hmm. Can you repeat it? Y de arte is made. Is made. Your ideas come true. Okay. It could be, por ejemplo, puede ser. Y de arte is made to... Uh -huh. uh, um, no, yo sé lo que usted quiere decir es como que y de arte ha sido establecido. Para... No, hace tus ideas realidad, algo así. Ah, no, no, no. Ok, en that case. No, no sería es, así. No es voz pasiva, no es voz pasiva en ese caso. Uh -huh. Ah, Ajá. ya, ya, ya. En este caso, como estamos utilizando voz pasiva, pues lo que necesitamos, como por ejemplo, y de arte está reconocida por hacer tus ideas realidad. Ahí sí le creo. Ajá, ajá. Ajá, ahí sí ve. Ajá, y de arte is recognized to make your dreams comes true. No sé, como tus sueños es hacerlos realidad. Hacerlos realidad. O uh -huh. uh, your creations, tus creaciones, o your ideas become true. Tus ideas se convierten en realidad. ¿Sí? Uh -huh. yo, yes, Karen. Okay. Yo, yo puse my company 
is considered the best builder. My company is considered as the best. Considered. Mm -hmm. uh, do you work in a construction company? Yes. Ah, entonces en este caso sería my company is considered as the best construction company. Construction, mm -hmm. construction company. Okay. Y luego puse Meco is known as one of the best best telecommunication eh, company. Eh, claro, El Salvador. Solo una. No. La más guapa. Is not has the best educational institution in the Ilopango City. Okay. Creo que esa puede ser una. Uh -huh. okay. Luego había puesto, como hice el párrafo, yo había puesto la razón, ¿verdad? Porque tiene altos estándares en tecnología y todo eso. Pero como no era esta la tarea, entonces de ahí he sacado otra. He sacado que dice, Yosap School is recognized has the best in technology and English. Oh, okay. Can you repeat that, Stephanie? Can you repeat that again? Yosef School is recognized has the best in technology and English. Okay, in that sentence, like, uh, just, just at the school, right? Just at the school. Just at the school. Okay, just at the school is recognized as having, as having the best technology. Mm -hmm. okay. Como reconocida uh, por tener, en español nosotros decimos, va, es reconocida por tener la tecnología más alta. Es reconocida uh -huh. por. En español, en inglés, es como, uh, it's recognized as. Having, uh -huh. si usted lo traduce literalmente, sería como que está reconocida como teniendo, como teniendo la tecnología más alta. No tiene sentido en español. But okay. in English, that's the way we say it. Okay, as having the best technology. Uh -huh. Okay, thank okay. you. Thank you. Only because, me, porque me equivoqué <laughs> en la tarea. Hice un párrafo, no oraciones. <laughs> Yes, yes. Listen, listen the problems. Uh, how you doing? Do you finish your job? Uh, mm -hmm. yes. yes. Yes, yes, yes. Okay, <laughs> Celia, can you, I want to hear about your buffet, can you, Celia. Go ahead, Celia. Tell me one sentence. Okay. My buffet is reconciled for feeding us divorce. Can, can you say that one more time, please? My buffet is reconsidered for speeding up reports. How long? <laughs> <laughs> okay. I'm not uh, thinking about getting divorced. I'm just asking. I'm, I'm okay. not thinking. Uh -huh. okay. how, how long? How fast? Que tan rápido? How fast? Um, three months. Okay. But that is expensive, I guess. <laughs> yeah, of course. Of course. Okay, good. Okay, good. Marianne, do you have uh, at least one sentence, Marianne? Or Herbert? Herbert, yes. where do you... Marianne? Mm -hmm. I, uh, my company is Baker, is from Sinai, where it, where it is recon, recognized for making delicious bread. I love, I love Pansina. It's a good one. It's a good one. <laughs> okay. Thank you, Marian. Uh, Herbert. What about you, Herbert? Where do you work, Herbert? Now, my company is now as selling chemicals. Mm -hmm. Where do you work? Herbert, what is your company name? Um is uh, Dingma, SADCB. Eh, oh. Distribución, montaje y mantenimiento se llama. Ah, oh, okay, okay. So I'm pretty sure you love your jobs. Todos aman su trabajo, right? <laughs> okay, uh, deme un segundo, reviso otra y luego regresamos to the main room, okay? Just give me a second. Okay. 
Okay. Teacher, me sacó. ¿Quién lo sacó? No sé, sacó? se me salió y usted nunca venía. Recuerde, aquí, por ejemplo, aquí hay una cosita que se llama Ask for Help. Ahí hay que pedir ayuda. Cuando usted le da clic ahí, yo rápido me regreso y veo quién es la que está pidiendo ayuda. Uh -huh. ¿A dónde, teacher? En la parte de abajo, ahí hay una opción que dice pedir ayuda. Uh -huh. ah, bueno, ahorita ya no, porque ya cerré. Ahorita ya cerré todas las rooms. That's why no lo va a ver ahorita, pero... Me abruma, teacher, no sé. Me siento abrumada con la tecnología en ah. este momento porque usted no me ubicó. Oh, no, es que ahorita no le va a aparecer porque ya, ya está cerrada la, la breakout rooms. Eso está disponible solamente cuando están las breakout rooms. Ahí hay una opción que dice, creo que en español dice pedir ayuda. En inglés es ask for help. Si usted le da clic, uh -huh. ahí me manda y dice... Uh, le Julián. escuché cortado, ¿por dónde dice? En la parte de abajo, donde aparecen todos los iconos. La... Ahorita no le va a aparecer. Entonces, uh -huh. pero ahí en la parte de abajo, ahí dice... No, ask... Ya sé, sí, porque se me salió de repente y... Oh. ¿Cómo? Okay, uh, I'm, so, I'm sorry for that. Okay, I'm very sorry for that. Okay. All right, okay. Um, who would like to tell me at least one sentence? Vamos, le voy a dar a tres personas que se den gusto en decirme dónde trabajan y qué, cómo es reconocer su empresa. Vamos, el primero o la primera. I work in Claro, El Salvador. Uh -huh. My company is considered the pioneer um, in 4G. Networks for four point five network. Okay. Yeah. Thank you, Luis. Ya le vamos a preguntar a su jefe si ever, si le aprueba o no aprueba lo que dijo. Okay. <laughs> okay. Thank you. Thank you, Luis Miguel. Okay. Marcela María. Vamos a ver, Marcela María. Uh -huh. Y the arte is considered the place where every idea becomes reality. Oh, I love that. I like that one. Yeah. Okay. I really like that one. Okay. And one other person. I need one more. One more? Okay, go ahead, uh, the, uh, Vasquez. Norma, right? Norma? Yes. Okay, Norma. Mm -hmm. um, my company is Akasik. Akasik B in C B -R -L. Um, My company is now on my country for giving the best interest for the saving. Oh, nice. I like that one. I like that one. Yeah. Okay, good. Yeah. Thank you. Thank you so much. Okay. Um, what are we going to do? So I'm very, very happy right now because I could hear your sentences um, basically explaining about what you do or how your company is recognized. I'm very happy because uh, to be honest, this topic is a little bit complicated sometimes. It's complicated. But uh, when I heard you saying, like, my company is well known, my company is considered, and I was like, okay, the students know now, for example, si yo les preguntaré, véndanme su compañía en un segundo, usted dice, my company is known as, my company is considered as, y me comienzan a hablar de su compañía, okay? Hola, hola. And now, you no, can... ya, ya están por ahí. I'm sorry. <laughs> y ahora sí pueden ver. <laughs> Okay. <laughs> Como cuando uno está inspirado, right? And that happens. <laughs> Pero no se preocupe, Marina, eso suele pasar. Entonces, ahora ustedes pueden, ¿saben? Si ustedes saben, por eso se llama inglés para el trabajo. O sea, lo que están aprendiendo van a poder expresar las ideas de su empresa, cómo vender sus empresas, and now you can do it. ¿Ok? Ahora sí lo pueden decir. ¿Cómo se consideran? ¿Cómo es vista su empresa? ¿Cómo la gente conoce su empresa? Y lo sabían decir en, en español. Ahora lo saben cómo decirlo en inglés. Ok, good job. Ok, thank you. All right. Um, voy a pasar asistencia en este momento. Please open your cameras if you are, if you have your cameras off. Uh, and please, when you listen to your name, please tell me present. Ok. Ok, I'm going to start with uh, Atilio. Atilio. Sí. Ok, um, give me a second. Ah, uh, ok. 
Tilio. Uh, Celia. Present. Thank you, Celia. Claudia. Claudia María. Mm, ok. Uh, Concepción Marina. Present. Thank you. Uh, Eliana Elizabeth. Mm, she's not here. Eliana. Uh, Herbert. Present teacher. Thank you, Herbert. Uh, Irma. Present teacher. Irma, present. Ok. Uh, Jocelyn. Jocelyn. Present teacher. Present. Thank Thank you. Uh, Juan Antonio. Present teacher. Thank you. Uh, Juan Ramón. Juan Ramón. No. Uh, Juan Ramón is not here. Okay. Uh, Karen Leticia. Present teacher. Thank you, Karen. Carla Sofía. Thank you, Carla. Uh, Luis Miguel. Present. Ok. Um, escuché a alguien que dijo present cuando Luis Miguel dijo present as well. ¿Quién fue? Uh -huh. Yo. Uh, escuché uh, mi nombre, pero creo que tengo problemas de conexión. Ah, uh, ok, ok. Uh -huh. Marcela. Present. Thank you, Marcela. Marina. Present. Thank you, Marina. Mirna. Ok. Uh, Nelson. Nelson Orlando. Present teacher. Thank you, Nelson. Uh, Norma Patricia. Present teacher. Uh, Rebecca Stephanie. Rebecca Stephanie. Present. Ok. Uh, Saraí Guadalupe. Present teacher. Y Marian. Marian. Marian Scarlett. Ok. Marian, el día de ayer usted estuvo en clase, ¿verdad? Sí. Mm, ok, ok. Ok, solo estoy agregando algo acá. Ok. Ok, perfect. Perfect. Um, ok, what are we going to do right now? Ok, as I mentioned, uh, let me see. Oh, yeah, yeah, yeah. Uh -huh. That would be much better, pero no sé si, um, si, <coughs> perdón. Yes, en el caso de usted, Norma, no sé si podría cambiar su nombre, pero igual, eh, estamos bien porque dice Samsung SM. <ríe> Ahí lo puede cambiar, ¿verdad? No se les olvide. Ok, eso. ya lo cambié, sí, ah. perdón. Eso, por eso lo, solo sé que usted y yo tenemos el mismo ape, apellido. Usted es Vázquez, creo. Entonces, por eso yo sé que sí. usted es Vázquez. No, yo lo pensé siento, que es Lo siento. No, no, no. no. Yo es dije, tarde, voy a la clase y no lo okay, cambié. Ok, no, that happens. It's okay, no worries. Eso suele pasar. Um, ok, so uh, we're going to continue uh, right now. And um, remember that last, uh, as I mentioned before, the last days, we were talking about mission and vision okay for example our mission is okay our vision is now you know how to say that in english okay what about your values as a company okay we have every company has core values what is core values does anyone has an idea does anyone have an idea about what core values are mm -hmm. Core values. Mm -hmm. Mm -hmm. In Spanish, core values. Valores institucionales? Yeah, you can say valores institucionales. En inglés sería como valores base, como valores centrales, como valores principales. Okay? So, you know, every company has core values. I would like to hear in English. <laughs> Ese firulay está enojado, ¿ok? <ríe> ok, me gustaría escuchar the core values of your company. So now, please, go to the chat and type the core values of your company. Ok, the core values of your company. 
In English, of course, right? In inglés, vamos. I would like to know your core values in your company. If you don't know how to say uh, that value, no importa, colóquenlo en español. No, no importa. Vamos, colóquenlo en español y junto vamos a trabajar en how do you say the value in English. Ok. Si no se lo sabe, ajá. Ok. Tony says innovation, respond, mm, responsibility. Check out the spelling, um, um, uh, Tony. Responsibility. Mm -hmm. Transparency. Ok. Oh, I like that one. Karen, leadership. Ok. Nelson, integrity. Mm -hmm. Ajá. Ok. Stephanie dice responsabilidad, compañerismo, lealtad, friendly. Ok, good. Ok, mantenga eso porque ya vamos a ver cómo se dicen eso en inglés. Ok. Uh, let me see, Nelson. Integrity, honesty, human value. Ah, Carla says responsibility, ¿sí? Responsibility. Ahí está, responsibility. Ok, Eliana says humildad. Wow, mm -hmm. that's a good core value. Humildad. Mm -hmm. Remember, we are typing, estamos escribiendo the core value, the core values of your company. Ok, responsibility responsable, uh -huh. responsable, uh -huh. commitment, oh, that's a good one, Herbert, commitment, uh -huh. Luis Miguel, respect, human development, honesty, integrity, reliable, that's a good one, ¿qué es reliable? Vamos a ver, ¿alguien sabe qué es reliable? ¿Qué quiere decir? Confiable. Confiable, yes, confiable, reliable. That's a good one. Uh -huh. Reliable. Si usted es reliable, good. Uh -huh. uh, Marcela says creatividad. Uh -huh. Herbert says quality. Concepción says excellence. Honesty. Customer orientation. Uh -huh. That's a good one. Oh, mire, Norma dice empatía. Empathy. Ah, ese es un muy bueno. Empathy. Empatía. Empathy. Lealtad, loyalty, loyalty. Uh -huh. Ok, good. Vamos a escribir entonces todos acá en esta brainstorming idea. Vamos a escribir acá. El primero que vi que ustedes dijeron fue responsibility. Ok, that's one core value of a company. Another one que ustedes me dijeron, uh, recuérdenme por favor. Uh -huh. Recuérdenme, open your, uh, mm -hmm. open your microphone and tell me, otro que me dijeron. Honesty, yeah. honesty, honesty, good. Another one, otro. Compañerismo. ¿Ah? Compañerismo. Ok, partnership. Well, partnership, it would be, it could be partnership, it could be a mm -hmm. uh, good um, friendship. Mm. Compañerismo, friendship. In innovation. Innovation, good. Friendship, oh. innovation. Ese es un muy excelente. Innovation, innovación. Another one. Uh -huh. Reliable. Oh, reliable. Reliable. Forgive me if I'm wrong with my spelling. Reliable. Yes, reliable. Uh -huh. Another one. Otro. Another. Uh -huh. Me dijeron unos muy buenos ahí. Ajá, que, así que ahora quiero escucharlos a ustedes. Oh. Humildad. Ah, humildad. That would be... In, ok, give me a second. Me acordé de una ahorita. Mm, empathy. ¿Saben qué es empathy? Empatía. 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 Creo, que, creo que Norma fue que escribió... Creo que escribió eh, eso, ¿verdad? ¿Verdad? Yes, yes. Uh, ok. Uh, ¿Quién me dijo humildad? Uh -huh. 
¿Alguien escuché que dijo humildad por ahí? Uh -huh. Sí, no. Ok, that could be modesty, modesty o modest. Ok, modesty, aunque se puede decir también a uh, lowliness. Lowliness, pero miría por modesty. Alguien que es modesto, ok, humilde. Uh -huh. Ok, vamos, otro. Leadership, yo encontré a alguien que dijo leadership ahí, liderazgo. Leadership, es un valor, leadership. Uh -huh. ¿Alguien? ¿Alguien más? Uh -huh. Lealtad. Lealtad. How do you say? Does anybody know how to say lealtad in English? ¿Cómo se dice lealtad en inglés? Leadership. Mm -hmm. No. no. Lo loyalty. 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 Excellent. Yes, loyalty. For example, loyalty es el nombre. El adjetivo sería loyal. I am a loyal person. Yo soy una persona leal. I'm a loyal person. ¿Ok? Loyalty es el, es el nombre. En este caso sería lealtad. Ok. Uh, ¿Alguien me quiere dar otro, por favor? Can, can anyone give me another one? ¿Otro core value? Uh -huh. ¿Alguien? Eficiencia. Confiable. What? Efficient. Ok. Efficiency. Ese es muy bueno. Efficiency. Efficiency. Human development. Uh, let me see. What, what, what? Human development. Human development. Ese es muy bueno. Human, I'm sorry. Human development. Okay, that's a good one. Human development. Desarrollo humano. Okay? Human development. Okay, one more. Uno más. Uno más. Oh, confiabilidad. Ok, cuando hablamos de confiabilidad, we are talking about reliability. Confidente. Está, está reliable. Ajá, usted, si usted es confiable, entonces usted posee confiabilidad, que es reliability. Uh -huh. okay. Integrity. Ah, yeah. yes, that's a good one. Integrity. Business creative. Have, have you say ético? Ético, ethic. Ethic. Teniendo ético, ethic. Vaya. Ajá. Miren. Puntuality. Oh, puntuality. Ese es muy bueno. Uh -huh. Puntuality. Ok. Y miren, estos, estos, estos eh, valores que estamos escribiendo ahorita los vamos a aplicar en, la, en, la ultim, en los últimos 20 minutos de la clase. ¿Por qué? Porque. Vamos a, a crear una empresa y vamos a agarrar los valores y los vamos a explicar por qué usted dice que es puntual, por qué su empresa es puntuality, por qué su empresa dice que es responsibility, por qué dice que su empresa has innovation, por qué dice que su empresa tiene empathy, ¿ok? Así que este vocabulario es parte del tema de hoy, por eso el tema se llama vocabulary, porque vamos a agarrar vocabulario acerca del core value, ¿ok? Perfecto. Ok, good. Entonces nos vamos. Teacher, y puntuality lleva a C después de punto. Puntuality? Uh -huh. Es que es P U N. Ok, let me check. Déjeme revisar ahorita el spelling, ok? Ok, gracias. Ok, puntuality. Ahorita le reviso el, el spelling. Puntuality. Uh -huh. Yeah, P U N C. Yes, estoy bien. Pensé que estaba mal. Ya, yeah, punctuality es así como está acá. Punctuality. P U N C T U A L I T Y. Punctuality. Uh -huh. Uh -huh. En español no lo lleva, no lleva la C, pero en inglés sí. En inglés yes. Ok, Perfect. Ahora que tenemos, yo creo que ya puedo borrar esto, ¿verdad? Can I erase these values? Yes. Yes? Yes, yes. Okay, good. Okay, I'm going to clear that up and then I'm going to move on to the next one. Vamos a la siguiente. Uh, probably you told me this one, but these are other ones. Otros core values, see? ¿sí? Customers. Servicio. Customers. Servicio. Confianza. Trust. See? ¿sí? Trust. Ethics. Ético. O ética. Innovation. 
excelencia, excellence. Mm -hmm. Excellent. Responsibility, uh, objetivo, goals, objetivo. Y teamwork. Ok. Trabajo en equipo o colaboración. Ok. Vale. Esos son otros. Ahorita lo que vamos a hacer es la siguiente actividad. Y ustedes me van a ayudar con el significado de esos valores. Porque yo no me lo sé. Así que ustedes me van a ayudar ahorita. <ríe> Ok, um, vamos a ver. Como yo no me sé el significado, ustedes me van a ayudar. Ok, what are we going to do with this activity? We are going to match. Vamos a matchar, como decimos a veces. Voy a hacer un matching. I'm going to match the word with the definition. Ok. If you see right here, uh -huh. I had different values. Tengo una, una barbaridad de, de, ¿qué? De valores. Solo que le voy a quitar el sonido porque tiene mucho sonido, si no me equivoco. Ahí estamos bien, ¿verdad? Yes. Ok, let me see. Ok, ahí estamos bien, sin sonido. Creo que es, es mejor. Va. Punctuality. What is punctuality? Arrival or being done at exactly time that has been uh, palabras, you know. arrange, arrange. Arrange. Okay. okay. I will matching. Okay. But ayúdeme con nosotros. Responsibility. Wow, there is a misspelling here. Okay, a misspelling. Okay. Instead of A, it's I. I'm sorry for that. I apologize for that. Responsibility. What is responsibility? ¿Cuál será? ¿Qué significa ser responsable? Uh -huh. O sigamos con las otras. Más de alguna nos va a quedar ahí. ¿Ok? Loyalty. Or empathy. Or efficiency. Innovation. Leadership. Respect. Uh -huh. Ayúdenme. Entre todos creo que los podemos hacer. Empathy creo que es the ability to understand how someone feels. Ah, good. Yes, empathy. The ability to understand how someone. Aquí también hay un misspelling aquí. Un typo. Someone feels. Okay, good. Another one. Puede ser respect, leadership, innovation, mm -hmm. honesty. Mm -hmm. Leadership is being good at leading a group, organization, ah, country. Good. Leadership, liderazgo. Being good at leading a group. Thank you. Thank you. Innovation, the introduction of new ideas, methods, or events. Ah, okay. The introduction of new ideas, innovation. Good, very good. Mm -hmm. Efficient. Okay, what is... Espere, vamos a ver, ahorita dejo a Nelson y después dejo a alguien que escuché por ahí. Luis. Ok, okay Nelson, primero usted y después va su compañera. Mm -hmm. Amigo, Luis fue, o quién fue, Corbera creo que fue. Mm -hmm. Sí. Es que siempre me confundo con José Luis y Nelson. Ajá. Que la barba no lo confunden. <ríe> vamos a ver. Nos llevábamos bien, nos llevábamos bien, Ticho. Nos llevábamos ah, bien. No, no, no. Corbera, vamos a ver, Corbera. <ríe> Eficiencia, ¿cómo sería? Efficiency. Efficiency. Doing, doing, ¿cómo es? Doing, <laughs> doing, something, doing, 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 doing something well and efficiently with, without wasting time, money, or, or energy. Ok. Ok, vamos. A ver, someone else. Alguien le escuché ahí en el background. Le escuché a alguien ahí. Uh -huh. ¿Alguien? Loyalty. Honesty. Uh -huh. Being honest. And fire and the hiding according is honesty. Ah, ok. Vamos a ver. 
¿Alguien más? Ahorita no le he dado submit answer, cuando lo tenga todo ya... In integr integrity. Integrity, ajá. Uh -huh. ¿Cuál sería integrity? Peggy Bain Faithful. Ajá. Uh -huh. To your friend, family, principal. Mm -hmm. Ah, ok. Vamos a ver, integrity. Ajá. Respect the belief that sometimes or some should not be harmed. Ok. ¿Qué será eso? The belief respect. that something or something should be, shouldn't be. Ok, respect. Vamos a ver. Uh -huh. Ok. The quality of being fair and trustful. ¿Qué será eso? Loyalty. 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 Ok. Hmm. The quality of being dependable. ¿Cómo ven eso? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, ok, ahí hubieron tres malas. ¿La vieron, verdad? Uh -huh. Ok. Ok, aquí está, miren. Loyalty, the quality of being fair and trustful. Hmm. Esto es que. Mira, aquí está, ve. Being faithful significa loyalty. Honesty es the quality of being fair and trustful. Y la última, pues, es being honest and fair. I'm and being honest. faithful. Ok, yes. Being honest and fair. ¿Alguien escucha ahí? ¿Alguien, alguien? Faithful, fiel. Uh -huh. Being okay. faithful, fiel. Okay. Fiel. Ok. Ok, perfect. So now, what we are going to do? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Uh, we are going to work on our manual. Please go to page 11. Vamos, si tiene su libro, vamos a la página 11 de su manual. I have a question. Yes, yes, yes. Go ahead. Faithfully is, is uh, fielmente. Uh -huh. Y ahí decía faith, yes, faithful. Faithful, eh, fiel. Fiel, fiel. ajá. Fiel. Uh -huh. Es literal. El, o sea, faithfully es como que estoy siguiendo fielmente, fielmente a algo. Fielmente a algo. Si usted es okay. faithful, es fiel. Soy fiel. I'm, I'm uh -huh. faithful. Pero si dice, I'm faithfully to something. Or to someone. Mm -hmm. Okay. Okay. Uh, thank you for asking. All right. So let's go to page 11. Tenemos, estamos todos en la página 11 de su uh, student manual. Yes. Yes. Okay. Perfect. Okay. Company identity. Okay. Company identity. Remember, every company has its own identity. ¿Verdad? Sí. Tenemos our core values. Tenemos our mission. We have our vision. And remember, I had never seen two companies having the same vision. I haven't seen two companies having the same mission. Cada compañía es única. Por eso el tema dice company identity. That is uh, the unit number one. La unidad número uno. Company identity. Okay, so what are we going to do right now? We are going to practice pronunciation. Okay, le voy a dar tres minutos o dos minutos, please. I will give you like a couple of minutes. Go ahead and read it to yourself. Léalo por ustedes and tell me qué palabras son nuevas para ustedes. Okay, vamos, please. ¿Qué palabras son nuevas para ustedes? Léanlo y díganme qué palabra is new for you. Léanlo y cuando terminen de leerlo, me dicen, por favor. Please let me know. Mm -hmm.
Okay. Let me see. Uh, is there any new word that you don't know? Any new word? Later. What? What? News later. New. Okay, okay, Mario. Do you receive a news? Ah, okay. Okay, news later. Okay. Thank you. Means means. News later. Uh, I mean. Mm, okay. Uh, excellent. Mm -hmm. What other one? What? Receive be good. Receive. Receive. Okay. What? I don't, I don't understand. Exactly. Receive. Exactly. Esta? Not. No. Where? Where? La part de Nesla. Did you? Oh, no, do you esa. receive? Okay, esa. okay, okay. Esa. Uh -huh. ¿Al otra? Receive. Uh -huh. Another one? Hi, uh, Tore Valus. What, what? Tore Valus. Oh, Tore Valus. En, en la primera de intervención okay. de Mario, sí. Vaya, gracias. Okay, Tore Valus. Uh -huh. Okay, creo que ahí estamos, ¿verdad? Vaya. Okay, the first one. Um, what is receive? Receive. Eso es un verbo. Recibir. Correcto. Do you receive a newsletter? ¿Qué es una newsletter? I don't know if your company has newsletters. Carta. Boletines. Boletín. Boletín. En este caso es un boletín. Si solo fuera letter, sí. Estoy correcto con usted. Si, usted. si solo fuera letter, es una carta. Pero si en este caso es newsletter, es un boletín informativo. No sé si su, si su empresa tiene como un boletín semanal o mensual de todas las actividades que hacen y todo. No sé, a newsletter. Two times a day. Ok. <ríe> ok. Entonces, that is a newsletter. Core values. ¿Qué dijimos que era un core values? ¿Cuál es el core value? Los valores de empresa, valores Ajá. empresariales. Los valores empresariales, em, empresariales o valores institucionales, de core values. Ok, core values. Ok, esta palabra, I mean, Ajá. ¿saben qué significa? I mean. Yo digo, yo no sé, algo así. Sé. Ajá, exacto. Es cuando, vaya, es cuando, por ejemplo, yo digo, me, le puedo poner, Ajá, you know what I mean. Imagínense que yo por error en inglés diga, por ejemplo, um, vamos a ver, estoy pensando cómo puedo utilizarlo. Me voy a equivocar a propósito ahorita. She don't, she don't go to the beach. I mean, she doesn't go to the beach. ¿Sí? I mean. Cuando digo I mean, quiero decir como que, quiero decir, en español decimos, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted dice, eh, la N, por ejemplo, ¿cómo podemos decir en español? Un ejemplo sería como, Uh, hoy fui a la tienda en la mañana, quiero decir en la tarde, quiero decir en la tarde, ese que si quiero decir en la tarde es lo que se utiliza en inglés como I mean, I mean, ok, I mean, o en este otro caso, como la pregunta dice, what do you mean, ¿Qué quieres decir, what do you mean, entonces Teresa contesta, I mean, quiero decir, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I mean, ok. Eh, voy a leerlo en este momento. And please, okay. quiero que me ayuden a repasar, ok. Mario, voy a, uh, yo voy a leerlo todo. So please pay attention y después vamos a, a hacer la práctica todos juntos. Uh, do you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe 
we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Perfecto. Ahora vamos, Mario van a ser todos los hombres y Teresa van a ser todas las mujeres. ¿Ok? Así que yo voy repitiendo y luego en el caso de leo toda la frase y luego todos los hombres dicen lo que Mario dice. Luego yo leo todo lo de Teresa y todas las mujeres are going to read. ¿Ok? Yes. Ok, yes, vamos con Mario. Do you receive a newsletter about the core values of the company? Vamos, hombres. Sí. You receive. You receive. You receive. The company. Ok, vamos, Teresa. I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. I did. 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 I cuando nosotros estamos haciendo una pregunta en inglés, no lo decimos como, por ejemplo, What do you mean? What do you mean? What do you mean? Exactly. Si ven, en inglés hay algo que se llama intonación, lo mismo que en español. Si vemos un question mark al final, y, y si la pregunta comienza con una WH, y puede ser what, where, why, how, etc. Entonces la intonación va... What do you mean? Uh -huh. What do you mean? Uh -huh. What do you mean? No lo digo. What do you? What mean? do you mean? Uh -huh. What do you mean? Uh -huh. What, What do, do you mean, mean sir? Uh -huh. Sí. Okay. Así que vamos a respetar esa esa. Re What do you mean? Para abajo, uh -huh. Para, miren, eh, ahorita les voy a explicar algo y espero que um, voy a detenerme un momentito acá porque necesito Necesito explicarles algo y es ahorita lo que les estaba tratando de decir. Va. En inglés hay dos tipos de oraciones. La primera es yes no question, como por ejemplo, are you okay, right? Yes. Y la otra puede ser una oración como um, dos tipos de oración. Where do you live? Okay. Va, perfecto. La primera Lleva una intonación hacia arriba, como, are you okay? ¿Sí? Are you okay? ¿Sí? Es como, are you okay? Como que sube al final. ¿Ok? Are you okay? ¿Sí? Y ese es porque la oración, yo estoy buscando una respuesta simple, como, yes, no. ¿Ok? However, en la parte de abajo, que es una oración, que yo voy buscando una respuesta larga, yo no voy a decir, por ejemplo, de una forma recta como where do you live, sino que digo where do you live hacia abajo, una intonación hacia abajo, where do you live, ¿sí? Where do you live hacia abajo, where do you live, ¿ok? Quizás puede decirte, pero ¿y eso en qué, en qué puede afectar? Bueno, cuando se está pronunciando una pregunta, eso puede variar como que a veces nosotros decimos en español, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta ustedes? ¿Han dicho eso? Mira, ¿me estás diciendo o me estás preguntando? Es porque hay un problema en la entonación. Lo mismo pasa en inglés. Ajá. ¿Are you okay? ¿O are you okay? ¿Sí? ¿Are you okay? Y la otra es, ¿Where do you live? Hacia abajo. Ok. Volvamos a lo que estábamos viendo anteriormente. Que no te... En español es que no te estoy preguntando, te estoy diciendo. Exacto. Para evitar ese tipo de respuesta, es necesario que entonemos bien. No el himno nacional, pero sí las preguntas. Ok. Vamos, nos quedamos aquí. What do you mean? Vamos, hombres. What do you mean? Uh -huh. What do you mean? What do you mean? Ok, good. Ok, good. Vamos con las mujeres. I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. 
I mean, 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 I I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. I see your point. See your point. We know about the value of the company, but maybe we don't apply them. Sinceramente, solo escuché a Tony y a alguien más. Solo eso, solo escuché como a dos hombres, solo como a dos personas escuché. Así que vamos nuevamente, hombres. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. I see, I see your point. point. I see your point. Okay, good. Exactly. 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 We should leave the values that make us different from other companies. We should leave the values that make us different from other companies. Thank you. Okay, uh, I'm going to make a strong emphasis right here. But in English, uh, I escuché a alguien como que decía should, should. In English, En inglés no pronunciamos o no se pronuncia. No se pronuncia qué letra? La L. La L. No pronuncio la letra L. Uh -huh. Entonces digo, we should. ¿sí? We should. No digo, we should. Y usted me puede decir, pero mire, pero yo veo una letra L ahí. Yes, we don't pronounce it. Ok, we should. We should leave the values that make us different. Uh, okay. But, ¿Qué vamos a hacer en este momento? Okay, what are we going to do right now? We are going to... Necesito voluntarios. I need two volunteers. Un hombre y una mujer. One to be Mario and the next to be Teresa. I am Teresa. Who, who said I am Teresa? ¿Quién dijo? Celia. Okay, Celia is going to be Teresa. Good. What about Mario? <laughs> okay, ¿quién quiere, ser, ¿quién quiere ser Mario? I am. Okay, who is I am? I am. Dígame su nombre. Nelson. Vaya, Nelson. Vaya. Lo que les decía el primer día de la clase. Como, por ejemplo, yo estoy en una forma chiquitita, solo abarca a mí seis personas. Entonces, cuando escucho la voz, ando buscando quién dijo. Entonces, los ando buscando. Si, por ejemplo, si dice... Uh, me, ¿quién me? Oh, me, Nelson, me, Juan, me, Jocelyn, por ejemplo. Así cuando te digan, me, María, ah, yo sé que es María, ¿ok? Ok, perfecto. Entonces sería, uh, sería... Celia. Celia en Nelson. En Nelson. Vale. Vamos. Es que, no tu, es que no tuve otra opción, The Big Boss dijo, Nelson. <ríe> The Big Boss. Ok, vamos. One, two, three, go, go. <ríe> Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the, leave the values that make us different from other companies. Okay, <laughs> good. That's a good job. Thank you. Thank you, Nelson. Thank you, Celia. All right. Vamos, Celia. Ahora escoja usted a woman y Nelson is going to choose a man. ¿Quiénes van a hacer los Concepción. Próximos? Concepción en... ¿Nelson? ¿A quién ha escogido, Nelson? Choose a man. Herbert, Giovanni, Mejibar. Ok, perfecto. Ok, Concepción en Herbert. One, two, three, go. Ok, Concepción en, en Herbert. Comienzo yes. yo, ¿verdad? 
Yes. Uh, yes, you are you are Mario. Uh, did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the abalos of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We, sh we should like the values that make use different from other companies. Thank you. Thank you so much. Okay, Herbert, escoja a alguien más. Y, y Concepción, escoja a alguien más, please. Carla. Carla, okay, good. Eh, Herbert, ¿a quién escogió? Okay. Herbert, ¿estás ahí, Herbert? Eh, a Tilio. Ok, a Tilio. No, no, ok, a Tilio y okay. Carla, go. Atilio, you start. Uh, your microphone is off, uh, Atilio. Yes. Okay, okay. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What did you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see you, Pom. We know about the values of the company, but maybe we don't I pretend. Exactly. We show like the values uh, the make use different for all the company. Okay, thank you. Thank you, Atilio. Thank you, Carla. All right, just a couple of things right now. Be careful because I know uh, English sometimes is kind of crazy. <laughs> One word can mean, it can have different meaning. And for example, okay, the word The pronunciation is different, okay? For example, ustedes ven, ¿verdad? Facebook Live, dice, ¿verdad? Facebook Live. Oh, mira, él está en Live. Pero entonces, ¿y por qué abajo entonces no digo Live, sino que digo Live? ¿Por qué? Oh, es porque, ¿qué significa Live en, en, en español? ¿Qué significa? What does it mean Live in Spanish? ¿Ah? En vivo. En vivo. Good. Yeah. En vivo. Ok. And what about to live? Uh -huh. ¿Qué significa? What does it mean in Spanish? Para vivir sería. No, en este caso, recuerden que aquel día vimos lo de el infinitivo, ¿se acuerdan? Ajá, que el infinitivo en español termina en ar, er, ir. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, en inglés, cuando usted, nosotros vemos tú y vemos el verbo, oh, entonces significa que es un verbo infinitivo. To live, to dance, to eat, to buy, to go, to sleep, etc. Ok. But en este caso aquí, we should live, no es we should live. ¿Por qué? Porque el contexto no está hablando de un en vivo, sino que está, ¿qué? Está en el contexto de vivir, es decir, sentirlo. Como dice, ponte la camisa, siente la camisa. We should leave the values. ¿Ok? ¿Cuándo entonces utilizo live en pronunciación? Oh, por ejemplo, cuando están hablando de plataformas virtuales, cuando están hablando de qué, de Facebook, de las redes sociales. Oh, entonces decimos live. Pero si no estamos hablando de nada de plataformas ni nada de cosas que van a pasar en computadoras o algo así, entonces estamos hablando de vivir. ¿Ok? ¿Es that clear that? Live en vivo en live vivir. ¿Sí? ¿Es that clear? 
¿Está claro? Yes, yes, yes. Por ejemplo, voy a hacerles una oración. Mucho Ajá. Miren. Please, watch my channel. Sí, watch my channel. I will be live tomorrow. Voy a estar en vivo mañana, por favor. Mira mi canal. Uh -huh. I will be live tomorrow. Uh -huh. I will be on Facebook. Lo poner. I will be on Facebook live tomorrow. ¿Sí? Y el otro sencillo. I live in El Salvador. ¿Sí? ¿Ven cómo es de sencillo? ¿Sí? ¿Ven la diferencia en cómo se pronuncia live en la primera y en el segundo se pronuncia live por el contexto? Please watch my channel. I will be on Facebook live tomorrow. ¿Sí? Y el otro, I live in El Salvador. Misma palabra, diferente pronunciación, diferente meaning. Ok. Perfect. Uh, ok. ¿Ah? ¿Hm? What, what? Ok. La otra es. Aquí, por favor, efficiency. Vamos, repeat after me. Efficiency. 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 No es, no es efficiency. No es efficiency. 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 Tampoco van a decir fish, porque fish es pescar o pescado. Ok. Vamos, la otra acá, por favor. Esto no es receive. It's receive. 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 Ok. Que significa recibir, ¿verdad? Recibir. Vamos a la siguiente acá. Esto no es apply. Apply. Uh -uh. It's apply. 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 Ok. Apply. Good. Vamos a la siguiente acá. Esto no es my be, it's maybe. 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 One recommendation if you want to improve your pronunciation. One recommendation if you want to improve your pronunciation. Uh, in, my old, in my old school, when I was learning English like a long time ago, <laughs> what I did was, tenía mi cuaderno, escribía la palabra y a la par escribía cómo mi maestro lo pronunciaba. Por ejemplo, si decía maybe, yo colocaba m i a I mí mean, m e i b i maybe. ¿No sé? Escribía maybe como se escribe acá, así como está acá, y a la par le colocaba m e i b i, así como se pronuncia maybe. maybe. ¿Okay? That could be one recommendation. Puede ser que ustedes tengan una mejor manera cómo how to improve your pronunciation. Follow it. Sigan, ¿ok? Así que, perfect. Ok, give me a second here. I can see something on my camera. Ok. Yes. Ok, now it's much better. It was a mosquito, a mosquito. A <laughs> moco. No, it wasn't a mosquito. It was a mosquito. Ok, good. Ok, vamos a la siguiente parte. Please, vamos a trabajar en la página. Let's go and work on page 12. Page 12. Vamos a little bit, a little bit down. Vamos a un poquito abajo, abajo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dice, uh, Celia, ¿me puede leer? Can you read, please, number four for me? Uh, two of your company's values. Values. ¿Así se pronuncia? Values. 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 Uh, two of your company values to mm -hmm. the box. They ran to top five values that should be part of any company's okay. cultures. Thank you. Thank you, Sid. Okay. What are we going to do here? Okay. We are going to add two more values. Ya tenemos aquí efficiency, innovation, respect, punctuality, Service to others, integrity, loyalty, responsibility. Okay, ¿qué es lo que voy a hacer acá? I'm going to write two more values. Two more values. Okay, aquí dice, mire, add 
to of your company, de su empresa. Puede ser que aquí no agregaron, no sé, faithful o no sé qué. qué. Entonces, agréguenmelo ahí, por favor. ¿Ok? Vamos. Vamos ahorita, agréguenme dos valores que su, de su empresa que no están acá. Vamos. Si no, pues la agreguen en la piece of paper, en, un, en su cuadernito, agréguenlo, por favor. ¿Cómo sería resiliencia? What? Resiliencia. Ok, let me look for that one, because uh, resiliency, but, but I want to be sure, quiero estar seguro de cómo se pronuncia, se, se deletrea. Resilience, ok. Resilience, and, ok. Just give me a second. Y se lo escribo en el chat ahorita. <coughs> Resilience, ok, resilience, ok, here, here it is, resilience, mm -hmm. resilience, Resil, resiliencia, right, resiliencia, right, thank you, Resi yeah, resilience, mm -hmm. resilience, mm -hmm. resilience. ok, resilience, mm -hmm. but, resilience, ok, chévere, Ok, we already have, ya escribieron los dos, ¿verdad? Yes. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, que ya tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Tenemos 10 core values. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar el five, the top 5. Los 5. De todos los 10, voy a seleccionar los 5, digamos, de top 5. Ok, vamos. Seleccionen, por favor, the top 5 que deberían de estar en cualquier compañía. Usted dice, estos top five, uh, they cannot be missed. No pueden perderse de una, de una compañía. El top five. Seleccionen cinco, por favor. What are the top five? ¿Mm? Si tienen diez, de los diez van a seleccionar cinco. And that will be the top five. Mm -hmm. Ahora, de ese top five, ¿cuál creería que ustedes debería ser el number one, number two, number three, number four, and number five? Como si es un top five, ¿cuál es number one? Coloquen ahí a la par. Ah, yo, por ejemplo, puedo decir, oh, innovation. For me, innovation can be number one. Y usted dice, mm, I think, uh, vamos a ver, integrity. Oh, integrity should be number two. Ok, enlístenmelo, por favor. Y vamos a hacer una actividad right now. Vamos a comparar. Uh -huh. Ok. Del 1 al 5, el top 5. Si ustedes creen que los dos de su empresa que no están ahí deberían estar en un top 5, incluyanlo por favor. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el número 1? El número 2, el número 3, número 4, en número 5. The top 5. Ok. Ok. Did we finish? Terminamos. Did we finish? Ya, ya colocaron los, los cinco, los cinco de top five. Yes. Okay. I'm okay. Ready. Perfect. Okay. What are we going to do right now? I'm going to pay. I'm going. I'm going to pair you. Uh, you're going to be. Uh, you're going to be sent to pairs. Y van a comparar en pareja. Oh, what is your number one? Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con Tony. Okay, Tony. For you, what is number one, Tony? The number one from is the efficiency. Oh, decency. Okay. Sí, no estaba ahí, pero él agregó decency. No, efficiency. Oh, efficiency. efficiency. Oh, efficiency. for him. Okay. For him, it's efficiency. For me, uh, I would say it's innovation for me. Okay. Y comenzamos a comparar. For me, y comparamos number one, number two, and so on. Así que vamos a estar en parejas en this moment. Eh... Si hay un grupo de tres, pues no hay problema. Right? Eh, ok. Vamos a comparar ahorita cuál es number one, number two, and so on. Remember, top five.
Correct. Okay, uh, inicio yo. Number one is responsibility. Me too, responsibility. Number okay. one. Okay, Eliana. Responsibility. Okay. Number two, respect. Number two, efficiency. Considere que son los más importantes. ¿Cuáles uh -huh. eligieron ustedes, Stephanie y Carla? Uh, bueno, yo elegí innovation, loyalty, integrity, responsibility y efficiency. Ok, yo elegí cinco. De su empresa, ¿cuál es que se considera? De los que él nos dio ahí de la acción. Ajá. Cinco. No sé si ya los tiene. No, pero lo podemos hacer. Dice. Es a la cuestión. Uh -huh. Yes, tell me, tell me. Uh, quería saber si lo que vamos a hacer era mencionar entre nosotros los cinco, el top cinco que tenemos. Yeah. Eso, solo uh, mencionar, pero... Acuérdense que habían ocho y ustedes agregaron dos de su empresa, ¿right? Uh -huh. Entonces, de esos diez, van a sacar el top five, que ustedes dicen, uh -huh. una empresa debería tener these five core values. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo que están comparando. Por ejemplo, digamos, en mi caso, yo tengo innovation como número uno. What is yours, number one? Number one, teamwork. Ah, sí. So, you have teamwork, I have innovation. What about you, uh, Sarai? ¿Qué tiene como número uno? Uh -huh. eh, punctuality. Ah, sí. Ah, oh, ok, good. Yo tengo innovation. Eh, Sarai tiene punctuality. Eh, Marina has teamwork. Right? Ok, y vamos a number two. Yo tengo number two, this. Sarai tiene este. Y luego, pues, Marina has the other one. Ok. Ok. Gracias. Ok. Eh, pues sí, no sé si integridad porque necesita ser íntegro para poder, eh, como decir, como dijo Celia, sí, cuando se debe y no, ¿verdad? O sea, no ser de doble ánimo, sino que ser cabal. Y loyalty porque... Why? También... In English, in English, why do you need to be loyal? Ah. Why? Mm -hmm. Okay. Loyalty Lo because because oh. <laughs> because Sus compañeras um, le pueden ayudar, sus compañeras Celia le puede ayudar, Mirna le puede ayudar, así que pídele ayuda a ellas. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Help me please. <laughs> <laughs> Do you finish? Wow, what, is, what is number one? What, what do you have as number one? The cutting, what do you have for number one? Integrity. Okay, and, and you Herbert, what do you have for number one, uh, Herbert? And my number one is responsibility. Okay, responsibility, and you Atilio? Transparency. Transparency? Okay, uh, okay. Um, do you all know? Uh, I know what, what I know is in less transparency. Transparency, okay, okay, good. Uh, solo denme unos segundos, voy a revisar otro y luego volvemos a, al main room, okay? Okay.
Okay, okay. Thank you for uh, being back. Um, so now, basically, we were basically saying and comparing our top five. I would like to hear about the first one. What is the first one? The number one? Mm -hmm. Innovation. Innovation. Uh -huh. Are you must? Anyone else? Number one, the top one. Let's say, I mean, the number one, the first one. Integrity. Integrity. Okay. Mm -hmm. Another one. Number Respect. one. Respect. Hmm? Responsibility. Okay, good. Okay, what about number two? What do you have as number two? Integrity. Integrity? Okay. Punctuality. Punctuality, et cetera. Okay, so you were comparing uh, the top five. Okay, now let's move on to the next activity. Y eso lo vamos a hacer right now, right here. Okay, porque quiero... Eh, bueno, voy a pasar a asistencia mejor y después pasamos con esta actividad. Y tenemos dos actividades más para terminar la clase de hoy. Ok. Um, let me see. Yes. Una, una consultita. Yes, Karen. Eh, yo estaba viendo hace un, un poquito antes de entrar a la clase la tarea que está ahora en la plataforma. Uh -huh. Me llama la atención porque eh, es de escritura. Uh -huh. Lo que sucede es de que al menos yo no entendí qué es lo que, lo que okay. se requiere que mándeme, llenemos. Mándeme una captura, por favor, al grupo. Y mientras hacemos esta actividad, bueno. yo le echo un ojo, ¿ok? Ok, Excelente, ahora está. gracias. Gracias, Karen. Eh, ¿Pasa asistencia en este momento? ¿Atilio? ¿Atilio? Sí. Uh, ¿Celia? Presente. ¿Claudia? Concepción. Present. Eh, Eliana. Present. Eh, Herbert. Present teacher. Irma. Irma. Irma Stephanie. Ok, no here. Uh, Jocelyn. Present. Juan Antonio. Present teacher. Juan Ramón. Present. Ok. Ok. Um, Karen Leticia. Karen. Present. Ah, ok. Uh, Carla Sofía. Present. Uh, Luis Miguel. Present, teacher. Marcela María. Present. Marina Yancy. Eh, Present. Ok. Uh, Mirna Lisset. Present. Nelson Orlando. Present, teacher. Eh, Norma Patricia. Present, teacher. Uh, Rebeca Stephanie. Present. Saraí Guadalupe. Present, teacher. And lastly, Mar Marian Scarlett. Present teacher. Okay, good. Thank you. Thank you. Okay, vamos a hacer entonces the activity number. Let me check out. Let me check what the number is. Uh, the activity number five on the manual. Okay, we're going to do it right now quickly. Lo comparto con ustedes rápido para que trabajemos en esta actividad en este momento. Okay. Uh, ayúdenme por favor todos juntos. Todos juntos, por favor. But for example, this is. Uh, I'm going to read the directions. It says, complete the sentences below with what? With one of the values from the box. Aquí hay un poco de valores. Entonces, voy a llenar esta actividad con estos values. Okay? Uh, compare your answer with a partner. For example, I apply punctuality when I get to my job on time. See? ¿Sí? Number two. When I welcome customers to the store, I show what? Será efficiency, integrity, loyalty, responsibility, punctuality, service to others, or innovation. What podría ser en la number, number two? Respect. Respect. Sí. 
Cuando, when I welcome, cuando le doy la bienvenida a los compradores o a los customers to the store, I show respect. Respect. Puede ser respect. Les muestro respeto. Welcome. Welcome to my company. Welcome to bla, bla, bla. Okay. Number three. Aquí dice, is to accept your mistakes. Errores is to accept your mistakes and their consequences. ¿Qué será? Responsabilidad. Responsibility, yes. Responsibility is to accept your mistakes and their consequences. Ok, vamos a ver number four. I show, yo demuestro mm -hmm. o yo muestro bla, 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 cuando, when I finish my duties on time. ¿Qué es? Puntualidad. Ah, Puntuality. On, Puntuality. What? Puntuality. Puntuality. Mm. Efficiency. Efficiency. Yes, eficiencia. Efficiency. Yo demuestro. Uh -huh. I show efficiency when I finish my duties on time. Ok, vamos con number five. If I suggest a creative solution to my team, I apply what? Innovation. 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 Good. And the last one. When I offer help to a customer, I demonstrate. ¿Qué demuestro cuando le ofrezco ayuda a alguien? Service, service, to, service to others. Good. Service to others. Ok. Y para eso pasamos a la actividad que es la, la, la última de la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, you are going to choose one company. Puede ser cualquier compañía. Cualquier compañía. Ok. Y van a escoger ¿Cuántos valores? Cinco valores. Five values. ¿Ok? Y tienen que decir por qué han escogido esos valores. Por ejemplo, si yo digo, ah, vamos a ver, voy a escoger uno. Respect. ¿Ok? Respect. Voy a escoger respect. Y mi empresa es una escuela, por ejemplo. Una escuela de, de inglés. Supongamos una English School. Esa es mi empresa. Y yo he escogido respect. ¿Por qué? ¿Cómo yo demuestro respeto? ¿Cómo? I show respect. ¿Cómo demostraría yo respeto? Si tengo una escuela de inglés o una escuela de idiomas. Ah. Saludando. Ah, because uh, I show respect when I respect my students. Uh -huh. Respeto a mis estudiantes. Listen to your students. Ajá, I listen to their needs. Escucho sus necesidades. Respeto, I respect their differences. Respeto sus diferencias, ¿sí? Es un valor que yo tengo como empresa. Mm -hmm. Ok. So, entonces, vamos a trabajar en grupos de cinco. This. ¿Ah? Y, pues, vamos a escoger cinco valores. And this is. Uh -huh. Cinco valores. Tenemos alrededor de 15 minutos para trabajar en esa actividad. Así que, recuerden, tenemos que una empresa, cinco valores y por qué he cogido ese valor. ¿Ok? Así que, los dejo acá. Voy a colocarlos en equipos de cinco. Si hay alguna consulta. Ah, por favor, Karen, no sé si me lo ha mandado. Eh, déjenme revisar. Me, me lo mandó, ¿verdad? en el grupo, sí. Vale, déjeme ver, voy a meterme al grupo ahorita, a revisar. Ah, ok. Vamos a ver qué dice. Mm. No. Mm, no, o sea, no o sea, qué grupo lo habrá mandado, Karen, pero no me aparece. Al, al chat, en el chat del grupo. Oh, no, 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 envíemelo por favor al de WhatsApp, al grupo de ah, WhatsApp. Ah, WhatsApp. Ok, denme un segundo. Vale. Ok, ¿está claro la actividad que vamos a hacer? Uh -huh. Yes. Ok, perfecto. Entonces voy a hacer grupos de cinco, de cinco participantes y buscamos una empresa o hacemos nuestra empresa y escogemos cinco valores y el por qué hemos escogido esos valores.
¿De qué son sus empresas? Diseño. Diseño. Sí, sí. <risa> de abogado. Llega así. Ajá. Ajá. Un bufete. Okay. Un bufete. ¿Verbe? De un bufete. De abogado, dijeron, vea. No, sí. estamos diciendo dónde trabajábamos. Oh. <risa> Hay más de diseño. <risa> entonces, de diseño, entonces. Y ahí escoger cinco, cinco valores. Cinco valores. Puntuality. Efficiency. Efficiency. Hello, hello. Hello, hello. Uh -huh. hello. Uh, eh, solo para, acá, voy grupo por grupo de la tarea que acaba de mandar Karen ahí de la foto. Eh, si ustedes pueden ver ahí, dice, if you are respectful, you show. Si ven ahí, les muestra el adjetivo. Entonces, lo que ustedes van a agregar es el nombre. ¿Ok? ¿Ok? Si usted es respetuoso, respectful, you show respect. ¿Sí? You show respect. En la segunda es, if you are punctual, si tú eres puntual, you show puntuality, puntualidad, ¿sí? Ah, ok. Ok, así okay. que los dejo trabajar, ¿ok? Entonces, la empresa de diseño. Porque tenemos que hacer una empresa, ¿verdad? Yes. ¿Cuál es el nombre? Design... Hello, hello. 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 Okay. Eh, hello. Karen, I was Lo vio. Sí. Yeah, yeah, yeah. So, si ustedes ven ahí, dice, por ejemplo, if you are uh -huh. respectful, you show que. Si usted es respetuoso, sí. usted demuestra respeto. ¿Sí? Respect. Eso es lo que agregar ahí. Ah, solo respeto. Sí. Es que como en otras ocasiones eh, poníamos la frase completa. Pero Ajá. si yo agrego la, la frase completa, me dice que está error. Entonces agregue solamente la palabra. En este caso, usted tiene el adjetivo ahí, lo que va a hacer es agregar el nombre. En este caso, por ejemplo, Pero, en ejemplo, la número dos. En la número dos dice, if you are punctual, you show puntuality. 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 <risa> o sea, que nada más estoy con la misma... Porque yo lo había entendido como como decir, eh, otra cualidad relacionada a lo que me no, está preguntando. No, la indicación, la instrucción dice, read the following sentences and Ajá. type the value, dice ahí, type Ajá. the value. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Bueno. Entendido, que, gracias. Bueno, bueno, bueno. Okay. Tenemos 10 minutos, así que por favor, pongámosle, ok. Ok. Vaya, okay. entonces eh, la comida. Oh. Happy meal. Ok, entonces de comida yo pienso que como primer eh, le podríamos poner eh, Excelente. Mm, podríamos. What kind, in... what kind of company do you have? Or have chosen? What kind of company have you chosen? Restaurant. Oh, a restaurant. Okay. So maybe uh, what kind of restaurant? Um, what are you selling? ¿Qué están vendiendo? What are you selling? Fast food. Ok, fast food. Ok. Entonces piensen en los valores y por qué han elegido esos valores. Ok. Ok. Si quieres, cojamos los valores y luego los ordenamos. Que tenemos justamente abajo respeto para que la podamos ampliar. Uh -huh. Eh, eh, ahí sería dar, dar la mejor calidad 
en excelencia de servicio, la mejor calidad en telas para tener un servicio so, excelente. Excellent. So we show the excellence in service. We show excellence in service. Hello, uh, hello, Concepción. Oh. Mm -hmm. Hello. Uh, I was checking the list and you are the chosen one. Usted la escogida para que hagas los 10 minutos hoy. Mm -hmm. Yes, no problem. Okay, okay, good. Mm -hmm. uh, how, how, how are you doing with the company names? What kind of company have you chosen? Uh, okay, I don't have a, a name for the company, but... Uh, what kind of company? Uh, it doesn't matter uh, the name. What kind of company? What are, what are your products or what are your services? We sell uh, tela. How do you say tela? Clothing. Mm -hmm. Clothes? Mm -hmm. Clothes. In general, like tela, ropa, everything. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Este, te nos vamos a llamar el Atlántico porque ya hay el Pacífico. El Atlántico. Ok. Mm -hmm. De clothes. Mm -hmm. Clothes seller. Mm -hmm. El Atlántico clothes seller. Clothes. Ajá. Um, Se deletrea... C L O T H Cloth. Mm -hmm. C L O T H. Mm -hmm. yes. mm -hmm. Ah, no en plural. No, en solamente la... tela. Mm -hmm. Teller. Cloth. Okay. Yeah. Cloth. Um, we have um, five values: excellence in service, punctuality, responsibility, integrity, and respect. Okay. Now you can choose and tell and explain why you have chosen that. You mm -hmm. have chosen those values, okay? Perfect. Okay. Mm -hmm. Nosotros mostramos. Nosotros, nosotros, mostramos. We show excellence and service. Pero no sé si me estoy equivocando con la manera. ¿no? We show excellence and service. Yes, I to offer the client market trends. Entonces sería innovation. Uh, innovation. To offer the client market market trends. Trends. Yeah. We offer to clients trends. Market. Market trends. Market trends. Uh -huh, market. Market trends. Market trends. And the create creativity is um mantener algo. When 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 is the responsibility? When the quality of behind defensible? How, how, how are you doing? Uh, are you almost done or, or are you still working on the values? No, que no hayamos cómo iniciar. Nosotros queremos decir, ya, ya tenemos elegidas las cualidades. Uh -huh. Pero cómo empezamos a, a introducirlas, pues, a mencionarlas. Uh, ok, por ejemplo, uh, no sé qué valores han elegido. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, responsabilidad, responsibility. Oh, vaya, vaya, responsibility, vaya. Usted dice que si un valor de ustedes es responsibility, es porque ustedes son responsables. Sí. Okay, we are responsible. Uh, we. Ajá, uh, we. We are responsible. Eh, ¿Qué? ¿Vende? ¿Qué, qué están vendiendo? O, o, o qué están... Es architectural okay. designs. What, what? Architectural designs. Oh, architect design. Okay. Okay. okay, perfecto. Si usted dice que son uh, diseños arquitectónicos, Ajá. entonces lo que van a hacer prácticamente es lo siguiente. Son responsables porque entregan 
a tiempo que los diseños. So we offer or we provide. We provide our designs on time. Son responsables, right? It's not punctually. Oh, oh punctually. Yeah, oh, punctually. Mm -hmm. Mm -hmm. So you can say, uh, I will recommend you to include... Oh, respect, respect the opinions the customers? Yeah, we respect their opinion, even though you say, mm, that design is not good, but, but you respect their ideas, porque es la idea de ellos. Mm -hmm. Mm -hmm. See, I respect their ideas, sus ideas. Mm -hmm. Even though I don't like what he or she wants, pero yo le doy lo que él o ella quiere. Sí. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Tenemos dos minutos, tres minutos y luego ya regresamos. Ok. A las nueve y cincuenta y cinco regresamos. Ok. Entonces pondríamos efficiently eh, integridad integridad. So how are you doing? Do you finish? Um, are you still working or ha, 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 how much work have you done? Tenemos que explicar cada uno, ¿verdad? Yes. Uh, por ejemplo. Eh, for example, uh, ¿qué, qué, qué, ¿qué valor han escogido? What value have Innov you Innovation. Oh. Y, y, ¿Cómo sería nosotros? Uh, venden comida rápida. Combinamos. Comida sí, rápida. Combi ¿verdad? Combinamos nuevos sabores. Uh -huh. Nuevas combinaciones. Uh, new combination, new flavors. Nuevo favor. New flavor. New, new, new flavors, flavor. ya. Yeah. Nuevos sabores. También puede ser innovation. Si tienen una aplicación, por ejemplo, cómo vender rápido, mm -hmm. cómo, we have an application where people can order in instantaneously, in instantáneamente. Mm -hmm. okay. Esa es una idea, ¿ok? okay. Responsibility. Responsibility. Con um, cuidados cuido hacia el medio ambiente, que ya son biodegradables. No sé, algo por ahí. Más si lo vemos desde el punto con de materia de... prima renovable, algo por ahí podría ser. Puede ser también. Oh, correcto, correcto, correcto. Ok, we have one minute. Uh -huh. So, set, uh, wrap up everything y, y regresamos, ok? Ok. De, de fibras. Sería como proporción. Okay, that's why Jocelyn for your classmates, okay? Okay, I can see Stephanie and Carla back, okay, good. Okay, vamos a esperar por sus compañeros para comenzar. Del grupo de ustedes, ¿quién va a presentar? Escojan por favor, o ya eligieron quién va a presentar de cada grupo. No, escojanlo. O todos pueden participar uno por uno. Por ejemplo, si tenemos un, si tenemos cinco valores, podemos explicar uno por uno. Por ejemplo, uno lo dice Julanito, el otro lo dice Menganito, el otro lo dice Sutanito. That's an example. Ok. Uh, I'm going to start right now con el grupo de Herbert, Carla, Marcela, Mirna y Stephanie. What is the company and the values and why you chose the values? Company design. Design, design. Mm -hmm. 
creativity. Okay. Creativity. Responsibility. Quality. Quality. And efficiency. Uh, efficiency. Mm -hmm. efficiency. Efficiency. Okay. Uh, innovation to offer the clients may make trends. Mm -hmm. Creativity because the original is very important. Very important. Good. Good. Mm -hmm. The response. Uh, delivery the work on time. Ah, good. Delivery the work on time. Good. Responsibility. Mm -hmm. uh, quality. Do job. Well done. Um, well done. Good. Mm -hmm. Efficiency to work fast. Ah, okay. Good. Good job. I like that one. Excellent. Excellent job. Okay. Thank you, group number one. Okay. Group number two. Celia, Juan Escalante, Karen, Marina y Norma Patricia. Uh, May companies are article designs and values is responsibility, punctually, respect is teamwork and innovation. Um, we are responsible because we deliver the designs on time, respect because listen the ideas of customers. In team award, we listen to opinions of colleagues. Okay, thank you, Celia Steam. Thank you. Okay, that's a good job. Okay, uh, group number three. Eliana, Eli, Eliana, Luis Miguel, Marian, Nelson, and Sarai. Okay, teacher. Eh, la última no la terminamos. That's okay. Solo no terminamos. worries. Uh, show or present what you did. Bueno, yo lo hice un poco más larga. Uh, we we show the values because it allow us to mix flavors and valores values, verdad? Values. Uh -huh. Values. Okay. The values is innovation, responsibility, actuality, efficiency. And la última nos costó bastante cogerla. Um, okay, what do you mean by actuality? Actuality. You mean like innovation? Porque si es algo de, de actualidad, es algo que es innovativo, innovador, right? Ok, sí, ese es el primero que escog lo escogimos porque um, because is allow us to mix flavors. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. And the second, because we want to be responsible with every experience that the consumer will have. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, okay. And the three, because we are food, a fast food restaurant. And the fourth, ability to properly fulfill a function. Okay, okay, good, good. Thank you, thank you. Okay, thank you, Marian's group. And the last one, and I'm sorry, I'm taking like one more, uh, like two minutes more, and then we finished. Okay, uh, Grupo de, uh, thank you, Marian, Luis, Marian, Nelson, Sarai, and Eliana. The last group, Atilio, Concepcion, Jocelyn, and Tony. We have um, uh, a company that is, and his name is Atlantic Club Seller. Venta de telas Atlantic. Mm -hmm. uh, our values are excellence and service, the number one. The number two is punctuality. The number three is responsibility. 
the fourth, integrity, and, and the fifth, respect. Uh, I only have time to, to explain you the first three values. Okay, go ahead. And, and we show excellent in service when we advise to the customer on the purchase of cloth. Good. We offer punctuality in the delivery of the product on time. And we are responsible or responsibility. I don't know. We're responsible. Uh, the we value. Uh -huh. mm -hmm. ah, okay. We are responsible with the environment for offering clothes nice. from renewable sources. Okay, good. That was a good, uh, excellent work that you did, all of you did. All right. Uh, thank you. So basically today what we did was practice vocabulary related to values. So right now you should know the values of your company in English. You should know that. Also, you should know the reasons why a next specific uh, value is in there in your company. So for example, if you say innovation, oh, why innovation is part of your company core value. That was the job that we did today. Practicar vocabulary acerca de los valores de nuestra empresa. Okay. If you remember that, check, check, you learned that. Okay. So I want to say thank you. Tomorrow is Friday. Yes, tomorrow is Friday. I hope to see you tomorrow. Have a wonderful night. Thank you for coming to class and have an amazing day tomorrow. Okay. Bye bye, everyone. Se me queda Teacher, con... yo tengo una pregunta, una consulta. Ah, dígame. Uh -huh. Ok. Este, su... Sobre lo de la semana de vacación, no sé cómo ustedes lo van a impartir sobre ah, Insafor. Eh, Respeta me... mucho los días. Eh, yo mencioné. Sí, yo mencioné y he venido mencionando de que la otra semana no hay clase. Así que. Ah, pues yo no la había oído. Ups, ah, qué distraída. Okay. ok, no worries. Ok, lo veo mañana. Tengan un buen día. Tomorrow. Bye. Y lo bye, okay. nice. bye, bye. Bye. Good night. Bye. Good night. 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 Good Si nadie tiene más preguntas, se pueden ir, no hay ningún problema. Solo voy a responder a Elena, que creo que tengo una duda. Okay. Teacher, 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 teacher. Ajá, dígame, tí, dígame. Y el, la consulta de, de la compañera que le puso en el chat oh, sobre... Ok, en ese, ca ajá, ajá, en ese caso, eh, usted, la indicación dice que van a escribir el valor. Ok, por ah. ejemplo, ajá, ahí dice, escribir el valor. Por ejemplo, dice, si usted dice... If you are punctual, si usted es puntual, ¿cuál sería el valor? Punctually. Si usted, es, Punctual. si usted, por ejemplo, Punctually. es responsible, si usted es responsible, ¿cuál sería el valor? Responsibility. Eso sería, solo agregar eso nada más. Uh -huh. uh, bye, bye. Yes, yes, ok. Uh -huh. If you are honest, you show honesty. Honesty, honesty. Pero honesty. el que no lo acepta. Puede ser que vaya con el punto, agregarle el punto ahí. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Eh, el, Eliana, ¿tiene alguna consulta? Si no me quedo con... Ese era, chat. teacher. Ah, ok. Ok, Conté, mándeme ahí en el chat, por favor, Celia, si no le aparece, y yo le doy respuesta, ok, porque me quedo, me quedo con Concepción en este momento. Ok, ok. So, bye, 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 take care. Bye, bye, Celia. Bye, bye, Stephanie. Hello, Concepción. How are you tonight? Uh, your microphone is off. Yes. <laughs> <laughs> okay, how are you, Concepcion? Mm -hmm. I'm fine. I'm fine. You're fine? Okay, good, good. Um uh where where do you work, um, Concepcion? I work in um Abogado Express. Oh legal firm. Oh, okay, nice, nice. Um, but your English is very well. Mm -hmm. Have you practiced English before? Do you learn English before? Because your English is well. It's very good. Oh, thanks. Mm -hmm, mm -hmm. I, I practice sometimes. Sometimes. Okay, good. Mm -hmm. Okay. Um, I would like to know, uh, Concepcion, if you have a question related to the platform or a topic that you um, probably you are having problem with. So now I'm here to help you. Mm -hmm. And topic with the... the... 
yesterday ah, because okay. I have a problem with the internet and the first hour. Ah, okay, okay, good. No worries. Uh, ayer practicamos the passive voice, right? The mm. passive voice. Okay, probably uh, this is a little bit, it's not really complicated, all right? For example, we tend to write sentences <laughs> in active way. For example, I close the door, right? Yo cierro la puerta. Esa es la forma activa que decimos. Okay, la forma pasiva sería the door the door is closed. ¿Sí? Okay. Yes. ¿Qué me gustaría mencionar acá? Es que siempre voy a agregar cualquier forma del verbo auxiliar. En este caso, el verbo to be. Recuerde, si yo tengo he, she, or it, ¿cuál sería? Is. Is. Perfect. Si yo tengo I, sería? You. Um, no, I am, no. I am, I am. Um, <laughs> I am. Si tengo you, we. You, they, we, they, is are. Uh, exactly. Va, chévere. Va. Entonces, solo tenga en cuenta eso. Ahora bien, ¿por qué pongo is? Porque estoy utilizando door, ¿verdad? Singular. Ajá, y door es it. It's. Un objeto. Entonces, por eso digo... The door is closed. Ok, ¿por qué tengo aquí closed o closed? Porque yo necesito el pasado participio del verbo. Ok, repito, el pasado participio del verbo. Entonces, la fórmula es la siguiente. Necesito el subject en voz pasiva. Uh -huh. Necesito el verbo to be que puede ser is, am, o are. Necesito el past participo, ¿verdad? Uh -huh. Más el complemento o agente. Complemento o agente. Hagamos una oración hoy. Si yo le digo en español, I break the window. I mean, in English. I break the window. Yo quiebro la ventana. Pero si lo quiero decir en voz pasiva, lo primero que necesito es el subject. ¿Verdad? The este... window. Ah, uh -huh. the window. Excelente. The window. Después me dice que yo necesito el verbo to be. Verbo to be. Ajá. ¿Sería? Sería is. Is. Perfecto. Después me dice que yo necesito the past participle del verbo. ¿Cuál verbo? Ah, aquí tengo break. Break. Ajá, entonces, ¿cuál sería el pasado participio de ese verbo? Es broke. Mm, are you sure? No. Are you sure? No, no, ese, ese es la, 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 el, pasado el problema normal. que me da con, ajá, con, ah, okay. con, con los entonces, verbos. Ajá, ok. Entonces, lo que usted necesita es el pasado participio. El primero es presente. Presente es break. El pasado uh -huh. es broke. Broke. El pasado participio es broken. Okay. Ah, okay. ah, entonces aquí voy a colocar broken, ¿sí? Uh -huh. Y lo bueno de las passive voice es que si yo quiero agregar by me, lo agrego, ¿sí? Si yo no lo quiero agregar, pues se lo quito. Y queda así como, the window is broken, la ventana está quebrada. Pero no dice que yo la quebré, solo digo la ventana está quebrada, ¿sí? Y no quiero tomar responsabilidad que yo lo hice. Ajá. Ok. Ok. Vamos con otra oración. Mira. María, voy a escribir aquí, aquí lo voy a escribir. Vamos a ver un poquito de acá. Ok, perfecto. Uh, vamos a ver. Ok. Mary reads a book. Ok. María lee un libro. ¿Qué necesito? El libro, right? El bueno. libro. Uh, the book. Uh -huh. En este caso, un, vale. un libro es... Pues, Cambiémoslo mejor, vale. Cambiémoslo. Ajá, porque es... Many books. Okay, Cambiémoslo. Sí, vale. uh -huh. The books are. Uh -huh. Good. The books are. El pasado oh. participio del verbo. Ahí necesita el pasado participio del verbo. Ajá. Uh -huh. 
The books are. Ahí es, ajá, ese es el que tengo que. Los, los verbos son los que tengo. Ok. En este caso es el mismo. Solo que el la mismo. pronunciación cambia. La pronunciación cambia. En este caso sería read. No sería read. Uh -huh. Uh -huh. The books are red. Red. Punto. The books are red. ¿Sí? Si yo quiero mencionar a María, lo hago. Si no, no. ¿Sí? Okay. By Mary. ¿Sí? By Mary. Uh -huh. Y se lo voy a poner en, pare en paréntesis porque este es opcional si usted lo quiere mencionar. Opcional. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y eso fue lo que vimos el día de ayer. The Passive Voice. Claro, uh -huh. ya relacionado a la empresa, aquí va la diferencia. Ya relacionado a la empresa y creo que esa parte sí lo vio. Ok. My company. ¿Sí? Is okay. recognized. ¿Sí? Recognized. Uh -huh. As. Y yo digo como. Uh -huh. O puedo decir by. ¿Quién la reconoce? Ah, by Forbes. Usted sabe que es Forbes, ¿verdad? Uh -huh. o es una, una revista, ¿verdad? Una revista, correcto. En este caso, uh -huh. my company is recognized by Forbes as the best company in El Salvador. In El Salvador, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. Ahí está. Yes. My company is recognized por quién? By Forbes. Pero si yo no quiero mencionar Forbes, pues lo quito y digo, my company is recognized as the best company in El Salvador. Salvador. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer. So, is that uh -huh. clear? Is that clear now? Uh -huh. Yes. Sí, lo, lo único es el, eh, el verbo. The verbs. Ajá, uh -huh. so please. Eh, es según, escuché, eh, o sea, regulares e irregulares. Correcto. Eh, yo uh -huh. mandé un link a, antes de comenzar a la clase al grupo para que ustedes practiquen el pasado participio de los verbos. Así que si usted tiene tiempo mañana, participe, practique, practique para acordarse de los verbos en pasado participio. Ok. Ok. So, Concepción, uh, thank you so much. I will see you tomorrow. Ok. Thank okay, you. Thank you, Concepción. Bye-bye. Bye-bye.